മാജിക് ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ധാരാളം മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ചൂട് സമയമാണ് ഈ ചൂട് സമയത്ത് നമ്മൾ ദിവസവും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നതാണ് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റു എന്നൊക്കെയുള്ള ന്യൂസ് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചൂടുകുരു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ചൂടുകുരു ബാധിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമാണ് അപ്പം ചില ചൂടുകുരു നമുക്കറിയാം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറിച്ചിലോടുകൂടിയുള്ള ചൂടുകുരി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം മാതാപിതാക്കൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് നിറം വെക്കുവാനും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് തടി വെക്കുവാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യം പോലെ അവസാനം വരെ കണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ പേര് ലിജോ മല്ലശ്ശേരി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചൂടുകുരു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ മാർഗം മുതിർന്നവർക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് മുതിർന്നവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്സ് എടുക്കുക അത് ഏത് ഓട്സ് ആയാലും സാരമില്ല ഓട്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് പൊടിക്കുക പൊടിച്ചിട്ട് അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പൾപ്പ് പോലെ ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ചൂടുകുരു ഉള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ തേച്ച് കൊടുക്കുക തേച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴുകി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുകുരു മൂലമുള്ള ചൊറിച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ചൂടുകുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ചൂടുകുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് ചൊറിച്ചിലോടുകൂടിയുള്ള ചൂടുകുരു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇത് മുതിർന്നവർ ഈ ഓട്സിൻ്റെ പരിപാടി ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഒന്നാമത്തെ മാർഗമാണ് ഓട്സിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ മാർഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാണ് ആര്യവേപ്പില ആര്യവേപ്പിലയുടെ ഗുണങ്ങൾ ധാരാളമാണ് നമുക്കറിയാം മുഖക്കുരു ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആര്യവേപ്പില അരച്ച് മുഖത്ത് പൊട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഈ ആര്യവേപ്പില നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ചൂടുകുരുവിനെ നമുക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അരച്ച് പൊട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു മാർഗമാണ് ഇഞ്ച നമുക്ക് ആയുർവേദ കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഇഞ്ച അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ട് ഉരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇഞ്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ഉരച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴുകുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചൂടുകുരുവിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് പയർപൊടി പയർപൊടി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പയർപൊടി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയത്ത് പയർപൊടി നമ്മൾ ചൂടുകുരു ഉള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കൈ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുകുരു വരാതിരിക്കാനും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ ചൂടുകുരു വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓട്സ് പൾപ്പാക്കി തേക്കുന്നതും ചൂടുകുരു വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മുതിർന്നവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ട് അവർ പറയത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ചൂടുകുരു മുതൽ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പം കൂടുതലും കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഈ ചൂടുകുരു കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങയുടെ വെള്ളം തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളൊരു പഞ്ഞി നോക്കി തേങ്ങയുടെ വെള്ളം തൊട്ടു കൊടുക്കുന്നതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് അതിൻ്റെ ഒന്നാം പാലെടുത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നതോ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൂടുകുരു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുകുരു പോകാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇത് രണ്ടുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് അലോവേര അത് നാച്ചുറലായിരിക്കണം ക്രീം അല്ല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ക്രീം അല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അലോവേരയുടെ ജെല്ല് നമ്മൾ തേക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുകുരു വരാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് അതല്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പയർപൊടി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പയർപൊടി തേക്കു
കുഞ്ഞായിരിക്കണം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ബോഡി ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം മാതാപിതാക്കളാണ് അമ്മ നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നിറമൊക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് ഏത് മാതാപിതാക്കൾക്കും ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് കുറേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞളും പാലും അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തേക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല നിറം വരും അതുപോലെ തന്നെ കുങ്കുമാതി തൈല് കുങ്കുമാതി തൈലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മുതിർന്നവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ തേക്കാവുന്ന പറ്റുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് കുങ്കുമാതി തൈല് പിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഓയിലാണ് അതും നല്ലതാണ് പിന്നുള്ളത് ഒലിവ് ഓയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ നമുക്കറിയാം പണ്ട് പോലെ ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒലിവ് ഓയിൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വെർജിൻ ഓയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കളർ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാണ് എല്ലാവരോടും പറയാണ് ആയുർവേദ കടയിൽ നിന്നും ത്രിബലപ്പൊടി വാങ്ങുക ത്രിബല ചൂർണം വാങ്ങുക ഇത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിനകത്തിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇളം ചൂട് പാലിനകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിലോ നിങ്ങൾ അര സ്പൂൺ ത്രിബലപ്പൊടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക അസുഖങ്ങളെ നമുക്ക് തടയാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാനും ഈ ത്രിബലപ്പൊടിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പൊടിയാണ് ത്രിബലപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം കാരണം പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള അവർ പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അങ്ങ് പറയുകയാണ് കാരണം കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഗർഭിണികളായിട്ട് ഉള്ള സ്ത്രീകൾ അവർ ആ സമയത്ത് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആണ് പ്രഗ്നൻസി സമയ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കളർ വെക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ജ്യൂസാണ് കുടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് അനാറും ടൊമാറ്റോയും ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അരച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാം ഇത് കുടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇത് നിങ്ങൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാതാവിനും നല്ല കളർ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കയ്പ്പാണ് പക്ഷേ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുകുരുവിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ചൂടുകുരുവിനോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് നൽകുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഓൺ ആക്കിയിടുക പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു വീഡിയോ കണ്